아침 일찍 보면서 어, 태양 색깔이 왜 이렇게 오렌지 색이지 했어요. 그래서 어, 왜 그럴까 했는데 어, 정말 박안의 4월은 띵잔 정도의 여행을 하시는 분은 태양이 오렌지 색깔로 보이는 것을 꼭 이해를 하셔야 됩니다. 마간의 첫인상은 조금 이따 말씀드리고 여기에 지금 오늘 먼저 어, 바간에서 최고 큰 곳이라 그래서 여기를 먼저 보러 왔거든요 앞에 이렇게 아치형으로 되어 있어서 어, 조금은 색다른 것 같았어요 전번에 갔던 데랑은 좀 다르게 그리고 어, 올해도 됐지만 엄청나게 크고 그리고 어, 사실 안에 들어가서 보니까 정말 이렇게 뭐 너무너무 높아요 여기는 한검으로 되어 있는 부처님 그리고 이렇게 아치형으로 정말 다 되어 있더라고요 특히나 아치형이 2층으로 되어 있어요 그리고 높이는 엄청 높아요 그래서 통풍도 잘 되고 이렇게 많은 사람들이 다니는데도 뭐 이렇게 특이한 냄새 같은 그런 게 없어서 너무 좋았어요. 그 옛날에 이분들의 지혜가 돋보이는 것 같았어요. 어, 사방으로 이렇게 아치형이 되어 있는데 여기서 보면 또 다른 어, 파고다를 볼수 있고 너무 앵글에 잘 잡히고 예쁘게 보이는 것 같아요 그리고 아치형이어서 이렇게 거부 반응도 좀 들지 않았고요 제가 같은 종교는 아니지만 그래도 조금 거부 반응일 수도 있잖아요 근데 그런 어, 거부 반응은 전혀 없었고요 이렇게 부처님 모셔 놓는 것도 이렇게 모셔져 있습니다 제가 아치형에서 바라보는 다른 어, 파고다 정말 깨끗하게 잘 보존되어 있더라고요 그 오래된 옛날 것이 이렇게 예쁘게 화면에 잘 담기고 있어요 너무 아쉬운 것은 아침에 일출을 보면서 열기구 투어를 꼭 하고 싶었는데 지금은 시국이 시국인 만큼 안에서 너무 아쉬웠어요. 그리고 이 안에서 부처님을 다본것 같아요. 이렇게 두 분이 계시는 분은 못 봤잖아요. 저게 위에 탑이 세 개인데 뒤에는 와상이 있습니다. 아치형으로 되어 있어서 정말 어, 너무 예뻤다 그런 생각도 들고 그리고 그 많은 사람들이 다니면서 이렇게 냄새 나지도 않고 
관리가 정말 잘 되었다. 그리고 여기는 특히 흙으로 지어졌잖아요. 그런데도 이렇게 관리를 잘해 있다는 게 대단했어요. 미얀마의 불상을 생각하면 저는 미얀마 부처님의 얼굴은 되게 예쁘다. 그래서 어 항상 이렇게 웃는 상이고 제가 봤을 때도 거부 반응이 들지 않고 어 미얀마 부처님은 되게 예뻐. 저는 그렇게 다른 분들한테 얘기를 한답니다. 지금 여기 부처님들 나오시는데 일단 감상을 한번 해보세요. 제 말이 맞는지. 미얀마 부처님 얼굴은 예쁘다. 그리고 황금 색깔, 하얀 색깔이 있다. 
현재는미얀마에서이렇게여행하기라는외국인이여행할때는조금힘든게있어요호텔을잡을때도외국인이투숙이가능하냐고문의를하고호텔을잡아야되거든요그래서저는아고다를통해서일단호텔을잡고그리고현지인을시켜서전화를해서외국인이투숙이가능하냐해서일단은했습니다근데바가니딱도착하니까로비에서안된다는거예요자기네는저기외국인을받을수없다정책이바뀌다아니그러면미리얘기를해줘야,야죠미리얘기도안해줬잖아요그래서이제뭐다른한국인도그랬다고해서어쩔수가없잖아요그래서이제어다른호텔을구해서갔습니다가서이렇게이제근처에황금사원이렇게보고어사원이너무크고웅장하고황금비사원이고하기때문에제카메라로이거를잘찍는다는건정말무리인것같았어요일단제눈에는최고좋게보이게끔해서어이렇게황금사원을찍었어요제가어미얀마에다음에다시올수있을까요있을때까지는많은것을보고그리고제가나이들어서이유튜브보면서어옛날에내가미얀마갔었구나그리고그기도불교의나라지그래서미얀마의어파고다랑그리고라오스의앙크로와트아캄보디아의앙크로와트그리고라오스의로앙프로방의그기큰어이름은잘기억나지않는데그나무로된저기되게유명한그불교사찰도있거든요그래서인도네시아도보로부드로가있어요이거보면은다나라마다특색이있는것같아요그래서저는꼭외국을나오면불교사찰이랑천주교성당이랑은꼭가보거든요근데여기는지금바가는어육천개가넘게파고다가있다고하잖아요열기구를타고위에서봐야됐었는데그렇게못보고그리고어드론으로찍어야되는데그것도안되고일단얄팍한핸드폰가지고열심히찍었습니다그래서박안에대해서는제가그렇게좋은인상은받지를못해요그리고띵잔중에박안을어여행하실분들은더위에익숙해지셔야합니다어지금현재에이날여행했던날날씨가어일기예보에는39도였어요그런데저녁에9시까지39도예요그리고전기가안들어오면정말에어컨없이는살수가없답니다여기에서지금사진에보는것처럼이렇게크고웅장합니다그리고미얀마는황금황금파고다잖아요저게다금으로되어있을까요그렇지는않죠세다곤가면양곤시내에세다곤파고다에가면실제로황금으로되어있는파고다가있습니다그거는다음편에제가어올려드리도록하겠습니다
제가 여행을 하면 꼭 어, 불교 사원이랑 성당을 꼭 가보는 거거든요. 그래서 여기도 바가는 파고다가 6,800여 개가 된다고 하더라고요. 그러면 성당도 있을 거야. 왜냐하면 어, 영국이 지배를 했기 때문에 양곤 시내에도 성당이 꽤 많거든요. 그래서 여기가 어, 불교로 융성한 곳이었지만 영국이 지배를 했기 때문에 어딘가에 성당이 있을 거야. 성당을 한번 찾아가 봐. 그래서 이제 물어서 갔어요. 처음에 간 곳은 성당이 아니고 교회였는데 어, 바깥에다가 십자가를 그려놓을 수 없죠. 지금 현재에. 그래서 어, 칼렌더가 보였는데 칼렌더에 크게 십자가 이렇게 그려져 있더라고요. 그래서 이제 그쪽에서 얘기를 해줘서 이제 어느 곳이다 주소를 받아서 성당으로 지금 가는 중이에요. 어, 성당으로 가고 있는 중 여기가 이제 길거리인데 어, 양그 바간 시내에서 여기까지 거진 한 시간을 온것 같아요. 근데 어, 여러 사람한테 성당을 찾는다고 얘기를 하면 안될것 같아서 가다가 어, 저기까지 가서 성당이 안 보이면 돌아가자. 이렇게 해서 다시 돌아옵니다. 어, 여기를 가는데 이렇게 뭐 인도네시아에서는 이거 빠자이라 그러는데 택시고요. 그리고 지금 여기 보시면 석유가 저렇게 저절로 나와. 그래서 얘네들이 자원이 정말 풍부한 나라예요. 저게 한개 있는 게 아니고 어제 이어 근처에는 전부 다 저렇게 석유가 이렇게 퍼내고 있더라고요. 직접 석유가 나온다고 하더라고요. 대단해요. 그리고 이쪽은 어 지금 현재 체감온도가 39도라고 하지만 체감온도는 제가 봤을 땐한 45도가 넘을 것 같아요. 이 근처에 사막이 있다고 하더라고요. 지금 나무들을 보면 여기는 어 미얀마가 아니고 아프리카 같았어요. 제가 차 안에 앉아있는 한 시간 동안 발등이 뜨거웠어요. 너무너무 더워가지고 아스팔트는 열이 더 많이 올라오니까 제가 봤을 때는 바깥을 보면 체감온도는 39도가 아니고 45도? 그 정도 됐을 것 같아요. 저희 온전수 말이 이 근처에는 사막도 있다고 하더라고요. 제가 봤을 때는 사막이 있는 것 같았어요. 물이 정말 하나도 없었어요. 그래서 이제 갔다 오면서 이렇게 어, 또 고개만 돌리면 이렇게 멋있는 파고다가 웅장하고 이런 파고다가 많으니까 계속 구경하면서 일단은 바간에서 성당은 찾지 못하고 왔다는 거. 네, 현진 레스토랑이고요. 어, 이렇게 반찬이 많이 나오는데 1인당 5천짜 그리고 저는 이걸 후식으로 먹는다는데 저는 
반찬으로 먹었어요. 어, 저녁 먹고 나서 이제 야경 보려고 나왔는데 어, 이렇게 야경이 어떻게 야, 밤에도 괜찮을까 그렇게 생각했는데 어, 야경이 정말 예쁜 것 같았어요. 낮에는 정말 더워서 다니기 너무 힘들었는데 저녁에는 그래도 조금 해가 없으니까 저녁 9시까지가 39도입니다. 탁자가 뜨끈뜨끈 할 정도로 그래서 지금 현재 야경이 너무 예쁘잖아요. 야경 보러 다니는 것도 추천드려요. 특히 미얀마 여행하실 때 4월 띵잔 그때쯤 돼서 바관에 오시면 어 바깥에 나와서 다니시기는 너무 무리일 것 같습니다. 항상 차 안에 있어야 되고 그리고 호텔도 좀 좋은 데 잡으셔가지고 호텔이 꼭 에어컨이 되는 곳에서 묵으셔야 됩니다. 저녁 9시까지 정말 39도 더웠어요. 아침 일출이랑 저녁 일몰이 어 해가 오렌지 색깔인가 왜 오렌지 색깔인가 했는데 어 이렇게 더우니까 그런 것 같아요. 보관은 정말 더워 더워 다음에 어 열기구 탈수 있을 때 양곤에서 비행기 타고 한번더 보관을 방문할 수 있을까요? 보관은 다시 한번 열기구를 꼭 타고 갔으면 좋겠어요. 다음에 한번더 방문하는 걸로 영상 봐주셔서 감사합니다. 미얀마 버간에서